Olá, meus amigos. Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês a etapa mais importante e mais subestimada de uma lavoura. Qual seria essa etapa? Pessoal, é simplesmente o planejamento. Então nós temos de focar muito no planejamento quando você vai efetuar algum plantio. Então eu vou estar conversando com vocês e estar discutindo hoje esse assunto o planejamento. Pelo seguinte, muitos produtores rurais não fazem o planejamento corretamente e acaba lá no final tomando vários prejuízos, certo? sendo que é prejuízo simples que poderia estar prevendo anteriormente em cima de um planejamento, de um bom planejamento, que ele conseguiria estar contornando a situação tranquilamente e não deixando a chegar a tal ponto. Então, pessoal, eu estou aqui para falar para vocês a respeito disso, porque eu tenho vários anos de experiência na área aí, junto ao agronegócio, no campo, junto com os produtores rurais. Então, eu já vi produtor rural ganhando dinheiro com um bom planejamento e já assisti muitos produtores rurais tomando prejuízo porque ele não pensou em fazer nenhum planejamento antes de efetuar aí seu plantio. Hoje, para você ficar no mercado, você vai ter de se adequar e se adaptar ao desenvolvimento econômico e também as estratégias que surgem hoje, principalmente aí em termos de comercialização. Por isso que o planejamento é essencial. Então, quem não faz um bom planejamento, ele não tem como dibrar, principalmente não ter um bom projeto, não tem como ele contornar situações perante as condições climáticas, que pode ter um que muda a qualquer momento. Ele vai ter problema no futuro, principalmente com a comercialização daquilo que ele está plantando. Então são vários problemas que ele evita, tem como ele evitar e minimizar a sua margem de erro em cima de um bom planejamento, que 100% ninguém é perfeito, tá? isso aí é impossível, mas se você pegar e trabalhar em cima de estratégia, automaticamente você tem uma chance maior em se desenvolver seu trabalho e ter um bom resultado lá no final. Tá ok? Daquilo que eu havia falado para vocês. Eu já tive vários amigos que plantaram lavoura no ano passado e em cima de um bom planejamento conseguiu um excelente resultado. Principalmente é, quando foi comercializar seus produtos. E teve um bom resultado também em cima do plantio. Por quê? Porque ele pensou na estratégia correta. Pensou na estratégia correta. Ele já, antes de ele plantar, o que ele ia plantar, ele já buscou a verificar a chance em termos de comercialização, porque vocês, quando você vai plantar determinada cultura, você sabe aí o período do ciclo dessa cultura. Então, se eu estou plantando X cultura esse mês, eu vou saber que eu vou estar tá comercializando ela em tal época. Será que é vontade ter esse produto para vender nessa época? Será que não? Isso aí tudo tem que ser analisado. Então, se eu pegar e fizer as coisas perfeitamente dentro dessa estratégia e procurar aquela cultura, que no futuro ela vai ser fácil de ser comercializada, ela vai estar no auge de mercado, a chance de me ganhar dinheiro é muito grande. Se eu pegar e plantar aleatoriamente, falar, vou plantar porque terminei de colher isso, vou plantar tal cultura. Então, acabei de, de colher a soja, eu vou plantar o milho. Acabei de colher isso, eu vou plantar isso. Certo? Aí eu não penso em estratégia. Por isso que tem muita gente, eu já vi produtores rurais perder muito dinheiro, principalmente com plantio de feijão. Ele vai plantar o feijão na hora errada. Não faz uma análise de pesquisa de mercado, ele não avalia nada, simplesmente vai plantar. Outras vezes ele planta essa cultura e quando for na época da colheita, ele te pega um período chuvoso. Aí ele vai ter problema também na colheita. Então vai ter prejuízo. Por isso que é importante a gente fazer sempre um bom planejamento para você conseguir ter aí um bom resultado em termos de produção. Bom resultado de produção. E depois ter um excelente resultado, melhor ainda, que é o tempo de comercialização. Você produzir bem e comercializar bem. Juntando essas, essas duas coisas, você vai ter lucro. Aí você vai ter um bom lucro. chance de se manter no mercado é bem maior que aquele que não fez. Nenhum, não adotou nenhuma estratégia. Então, pessoal, estamos aí para começar. Vou estar tá falando de vídeo o planejamento aí, pelo menos aí em três etapas. A primeira etapa, assim, pessoal, do, do planejamento, a gente está verificando a nossa área de campo, as previsões de condições climáticas para a gente conseguir a escolher uma excelente variedade para ser plantada. Em cima dessa escolha, nós temos um outro ponto que nós não pode esquecer. Se eu escolher uma determinada variedade para plantar, seja 
de, de HF, ou seja, de cereais, eu já tenho de ser rapidamente montar a estratégia da seguinte forma. É possível estar plantando essa cultura? A condição climática vai ser favorável plantar essa cultura? Eu vou conseguir conduzir essa lavoura? Depois a outra pergunta que tem que ser feita. Eu plantando agora, eu vou conseguir acolher a tal época, que é o que vai ser o ponto de mercado dessa mercadoria nessa época. Vai ser fácil comercializar ela? Vai ser difícil comercializar? Isso você tem que pegar e adotar esse critério para você escolher aquilo que você planta. Se você não adotar o critério para você escolher, você já está andando para trás. Hoje, por exemplo, em termos de mercado, vocês podem observar, quem plantou milho no início do ano, irrigado em pivô, vai colher muito bem, vai colher, vai ter uma boa produtividade e com isso ele vai estar acertando também o preço. Por quê? Nós tivemos problemas em vários estados devido às condições climáticas, tá? falta de chuva. Então a safrinha realmente aí vai ter uma, uma perda muito grande em termos de safrinha. Então quem tiver milho na, nas áreas irrigadas vai ganhar dinheiro. Ou seja, esse produtor que adotou o plantio de milho no pivô e já foi uma estratégia que ele criou. Viu que o pessoal anteriormente, na safra normal, plantou pouco milho. Então só a safrinha não ia dar para suprir o mercado, porque a safrinha também depende também de condições climáticas. Então quem pensou dessa forma e plantou no irrigado, vai ganhar dinheiro. Então isso aí, eu estou só dando um exemplo para vocês, é em termos de estratégia de plantio. O HF também, pessoal, é a mesma coisa. Ah, eu vou plantar cebola. Primeiro, para mim plantar cebola, eu tenho que escolher com a época do ano que as condições climáticas favorecem eu estar conduzindo essa lavoura. Mesmo que é uma, uma, uma lavoura irrigada, ela é mais complicada em termos de condução. Tanto a cebola, o alho, a batata, porque são culturas que ela não suporta aí um excesso de chuva. Então você tem que pegar e estar tá atento aí às condições climáticas para você estar tá realizando o plantio. O outro fator que você tem que observar, ao mesmo tempo você está atento às condições climáticas, você tem que observar lá na frente a comercialização, tá? como é que está indo o mercado. Será que daqui, se eu plantar agora, daqui quatro meses, o mercado vai estar tá bom? Então isso aí você tem que fazer também uma análise de mercado. De tudo que você vai plantar, você tem que fazer um levantamento, aí, uma análise de mercado para você ter sucesso na planta. Então, além de você pegar, escolher aquilo que você planta, você vai escolher na, na hora certa, no momento certo, fazer todo o um levantamento desde o início até a comercialização. Então, você tem que fazer um trabalho, igual eu falei assim, então, etapa 1, um, para você escolher, procurar escolher aquilo que vai plantar, etapa 2, você vai ter que pegar e verificar se as condições climáticas, é possível você estar tá conduzindo aquela lavoura com eficiência, Certo? Se naquela época, se você vai ter condições climáticas favoráveis, você está conduzindo a sua lavoura tranquilamente, sem ter problema. A etapa 3, você tem uma preocupação muito grande se lá no final, na comercialização, você vai ter um bom resultado em termos de comercialização. Porque não adianta nada você fazer todo esse esforço, escolher aquilo que você vai plantar, plantar, conduzir bem a sua lavoura, ter um excelente resultado em termos de produção, e na hora de você comercializar, você tem, tem dificuldade de comercializar. Hoje, principalmente, muitos produtores andam perdendo dinheiro, principalmente com HF, por falta de planejamento. Então, ele, aquele produtor rural que planta, por exemplo, batata, ele vai plantar batata, no momento que todo mundo está plantando, ele vai e planta também. Ou seja, a chance dele pegar e conduzir a lavoura é muito grande. Por quê? Todo mundo está plantando porque é um período bom de plantio, um período que... As condições climáticas favorecem a condição da lavoura e tal, tal, certo? Mas a chance em termos de pegar preço na comercialização é muito pequena, porque você vai estar é, entrando aí o quê? Em concorrência, tá? Concorrência com outros produtores rurais, a sua produção vai chegar junto com a dos outros, certo? Então vai depender do mercado consumidor, vai depender do SEAS, vai depender de vários fatores para ter preço na época da comercialização. Então muitas das vezes isso aí gera prejuízo para o produtor rural, porque ele conduz a lavoura e chega lá no final e tem dificuldade de comercializar, o preço é baixo, tá? Ou até vai fazer as contas, custa fechar o custo que gastou, ou seja, trabalha, trabalha e não ganha nada. Tanto a, a linha de GAE, a linha de cereais, o produtor rural só vai ter sucesso se ele fizer um bom planejamento. Se não fizer, ele não tem sucesso. Então eu já vi, já testemunhei e já acompanhei vários clientes tendo um excelente resultado, desde a escolha daquilo que se planta, como conduzir a lavoura e até a parte aí de comercialização. Porque eu orientei antes aquilo que ia plantar, fiz um bom planejamento, orientei como fazer um bom planejamento e com isso tivemos aí um excelente resultado. Hoje para 
vocês terem uma ideia, só para vocês estarem acompanhando aí o mercado, principalmente, são vários estados aí, o estado do Paraná, Santa Catarina, diminuiu muito aí a, a produtividade de feijão. Então, a produtividade de feijão nesse estado baixou muito. Então, teve perda devido à chuva, certo? Então a segunda safra de feijão realmente vai produzir pouco. Então a chance do produtor rural que plantou feijão agora no irrigado e está plantando, ele pegar um, um, um excelente preço no futuro vai ser muito grande. Isso que chama é você plantar aquilo sabendo que você, mesmo que você às vezes vai ter com dificuldade em conduzir sua lavoura, mas sua chance de pegar preço no final para comercializar bem é muito grande. Regiões hoje que têm condições, de produtores rurais que têm condições de plantar feijão nas suas áreas irrigadas, plante, e se ele plantar, ele vai ter um excelente resultado em termos de comercialização no final da cultura. O milho também é pela mesma coisa. Infelizmente, nós vamos ter um ano aí complicado, que vai faltar milho no mercado, o preço vai ser bem elevado. A soja, por quê? A competitividade é muito grande. Soja, devido aí à especulação de mercado, os Estados Unidos, aí, que, que, que realmente comprou a grande parte, principalmente aí no no mês de abril. Então, o vilão hoje de comprar do Brasil não é somente a China. Nós temos aí um grande comprador de cereais aí, que é os Estados Unidos. E isso tá, tá, realmente está fazendo com que os nossos preços cada vez suba, sobe mais. Então, por isso que o produtor rural tem que estar atento a isso aí, fazer um bom planejamento, já pensando no mercado futuro e montando suas estratégias. E aquilo que eu falei para vocês, para o HF, para você ganhar dinheiro no HF, você tem que sair um pouco da janela quando o pessoal está plantando, todo, todos os estados, todo, a maioria dos produtores rurais estão plantando determinada cultura, você tem que ficar atento e não plantar, para tá? você desviar, plantar outra cultura, tá? para você aumentar a sua chance em termos de comercialização. Por quê? São culturas que dependem do mercado interno, ela depende do consumo interno. É o caso do HF que depende do, mais do consumo interno. Então, são culturas que dependem mais do consumo interno. Então, se tiver uma grande demanda, uma grande oferta no mercado, automaticamente o preço vai ser baixo. Por isso que você tem que estar atento aí à janela para você estar tá efetuando esses plantios. Por isso que muitas das vezes, você como produtor rural, antes de você pegar e pensar em plantar uma determinada cultura, perde um tempo, perde um pouquinho de tempo, faz uma análise de mercado, procura pesquisar, Certo? Procura pesquisar quais os estados estão plantando, o que está plantando, qual a quantidade, a que época que se plantou, para você procurar a, a fazer um levantamento, se é viável você plantar aquela cultura ou não. Que às vezes é, é, é uma cultura que você pensava que ia plantar, porque as condições climáticas favoráveis você conduzir ela com facilidade, essa pouco, tal, tal. Mas ao mesmo tempo, a hora que você for comercializar, você não consegue pegar preço. Aí você também não ganha dinheiro. Então, às vezes você plantar uma outra cultura que dificulta, às vezes você conduzir ela, devido a aumentar mais o controle, de, de, é, aumentar mais a infestação de praga, infestação de fungo, de bactéria, então é uma cultura mais difícil de você conduzir ela. Mas lá na ponta, ela te dá um melhor resultado em termos financeiros, porque realmente ela vai estar faltando no mercado, você vai conseguir um bom preço, e com isso você vai ganhar mais dinheiro do que aquela outra que é fácil você conduzir. Por isso que o planejamento, pessoal, o planejamento, ele é desde o início da escola, e tem que pensar nos dois termos. Vou escolher e vou verificar o, o final da comercialização. A análise de mercado final naquela época. Porque ninguém é uma bolinha mágica, ninguém fala assim, não, vou adivinhar, vou adivinhar. Mas só que usando determinados termos de estratégica, você tem condições de diminuir essa mais de erro. Não quer dizer que você vai acertar 100%. Igual aquilo que eu falei para vocês, que vocês não vem acompanhando hoje, principalmente aí, o mercado do milho, o mercado de, de, é, do feijão, automaticamente você tem uma grande chance de acertar o preço aí daqui 4, 5 meses. Porque realmente, é, vários estados estão tendo dificuldade de água, deve dar seco. Tá? Eu mesmo, já nesta última semana, já visitei produtores rurais que realmente a situação desde se encontra complicada em termos de água para irrigação. Então já tem, ele tem que pensar em estratégia de controle de água, porque senão não consegue aí fazer os plantios, porque vai faltar água, a maioria dos estados vai faltar água, e faltando água para irrigação, a situação complica mais ainda. Então, por isso que tem que ficar atento e montar suas estratégias, porque quem fizer isso nesse ano vai ganhar dinheiro, tanto no HF quanto nos cereais. E ficar de olho no mercado, porque se não ficar de olho no mercado, você não, não escolhe aquele realmente que vai te dar um bom rendimento tá, no futuro, na hora da comercialização. Por isso que todos os produtores rurais que eu tenho acompanhado o ano passado, principalmente eu tenho, tenho produtores rurais que eu acompanhei o ano passado, 
que eu já orientei eles, alertei eles, falei assim, ó, oh, você vai fazer plantio, tem, tem até um vídeo que eu fiz no início desse ano, com o plantio de safrinha, orientando o risco de plantio de, da plantar safrinha é muito grande, então você pode procurar um tiver um bom planejamento da sua área, que ele não deva plantar safrinha, porque tem que conhecer bem essa área, porque tem que prever uma falta de chuva no futuro, porque tem que montar uma estratégia para fazer com que o sistema radicular dessa planta desce mais rápido possível, eu tenho que montar estratégia para fazer ela desenvolver o sistema radicular, poder... tem área para você fazer um bom plantio de safrinha, tem que ser uma área bem corrigida, uma área que tem bastante matéria orgânica, uma área que realmente ela tem condições de segurar mais umidade, isso aí tudo é estratégico para você trabalhar seu plantio, então não é simplesmente pensando em algo e ir lá enterrando na, na terra. Então, quem fizer isso que eu estou falando para vocês, que eu estou discutindo esse vídeo aqui, você vai ter um bom resultado no futuro, você vai ganhar dinheiro e você vai ensinar ainda outras pessoas ainda a ganhar dinheiro. Por quê? Você está trabalhando correto, você não está plantando o ser um produtor rural. Você tem que encarar a situação da seguinte forma, você encarar como um empresário prevendo o futuro. Se você não prever o futuro, você não vai conseguir ficar no mercado. Tá? Se não adotar estratégia, você não consegue a ficar no mercado. Isso que eu estou dizendo. Tá? Então tem muita gente crescendo e tem mesmo muita gente perdendo dinheiro, principalmente agora. Aqueles que fez um bom planejamento vai ganhar dinheiro. Os que não fez um bom planejamento automaticamente vai ter perda e grande. Ok?